പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മെട്രിക്സ് മെട്രിസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പറയണത് മെട്രിസസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഗെയിമുകളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പബ്ജി ആണെങ്കിലും ഫ്രീ ഫയർ ആണെങ്കിലും സാധാരണ ഫുട്ബോൾ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിമുകൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കും ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റിനം അങ്ങനെ ലെവൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയെന്ന് അതിന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് എങ്ങനെയാണിത് ഡീ കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് കോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്നാൾ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാൾ ഇ എഫ് ജിയുടെ കൂടെയാണ് കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സി എ എഫിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എഫ് എ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ബി എസ് ഇയിലോട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ബി ജി ദെൻ ബി ഇനെ വീണ്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലോട്ട് വീണ്ടും പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നു ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു പാട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇതുപോലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമ്പേഴ്സും ഇമ്പൾസസ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡി ഇ എഫ് ജി ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും എയിൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നു എയിൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് പിന്നെ എയിൽ നിന്ന് വേറെ വിടിയില്ല ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലോട്ട് മൂന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലോട്ട് മൂന്ന് മൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ ബിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ സിയിൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സിയിൽ നിന്ന് എഫിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ബാക്കി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇതിൽ ഈ നമ്പറുകളെ നമ്മൾ നേരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമോ ആര് ആരെയാണ് ആ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണേന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് റോയും കോളമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഇതിപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ക്വയറിൽ നിൽക്കില്ല ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാടത്തിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഗെയിമുകൾ ഡീകോഡ് ചെയ്യുകയോ അങ്ങനെ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കാനോ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ലെസണിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ മെട്രിക്സുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭാവിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷനിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ടൂൾസ് ആണ് ടൂൾസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ മാത്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇവിടെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ മെട്രിക്സ് ഈസ് എൻ ഓർഡേർഡ് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓർഡറുള്ള റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേയാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തിനും സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ മൂന്ന് ഏരിയ എന്താ കുഴപ്പം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ ചെയ്ത് എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മാറും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡറിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ അറേ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെട്രിക്സ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ആണ് പറയുക കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് മെട്രിക്സസ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ കോൾഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ഈ മെട്രിക്സിലുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്ന പേരാണ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത് ഒരു മെട്രിക്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആവാം എങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റോയിലും കോളത്തിലും എഴുതുന്നതിനെയാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെട്രിക്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാ
റോ ടു ഇത് തേർഡ് റോ റോ ത്രീ ഇത് റോ ഫോർ ഇത് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ഈ വരി ഇത് കോളമാണ് കോളം വൺ ഇത് കോളം ടു ഇത് കോളം ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് റോയും മൂന്ന് കോളമാണുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് റോയുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ നാലാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദിസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് അതായത് റോയിൻ്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം അങ്ങനെയാണ് എഴുതുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ട് എന്നൊന്നും എഴുതരുത് പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതിനെ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അത് പറയുക ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയുക പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർഡർ ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ എം ബൈ എൻ മെട്രിക്സ് ഹാസ് ദ ഫോളോയിങ് റെക്റ്റാങ്കുലർ അറി അതിന് എം ബൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ എം റോസ് ഉണ്ട് റോ വൺ റോ ടു റോ ത്രീ റോ ഫോർ എക്സെട്ര റോ എം അതുപോലെ കോളം എൻ കോളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോളം വൺ കോളം ടു കോളം ത്രീ എക്സെട്ര കോളം എൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതുക എ ആദ്യത്തെ റോയും ആദ്യത്തെ കോളും റോയ്ക്കാണ് എപ്പോഴും ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ എ വൺ വൺ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം അടുത്തത് എ വൺ ടു ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം കണ്ടോ അടുത്തത് എ വൺ ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോ തേർഡ് കോളം അങ്ങനെ എക്സെട്ര ഇത് എ വൺ ഇത് എത്രാമത്തെ കോളാണ് എൻത്ത് കോളാണ് എ വൺ എ കണ്ടോ ഇനി ഇത് രണ്ടാമത്തെ കോളം വരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റോ വരുമ്പോൾ ഇത് എ ടു വൈ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം എ ടു വൺ എവിടെയാകുമ്പോൾ എന്ത് വരും എ ടു ടു സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ഇത് എ ടു സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് റോ എൻത്ത് കോളം ഇനി തേർഡ് റോ എടുക്കുമ്പോൾ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു എ ത്രീ ത്രീ എക്സെട്ര എ ത്രീ എൻ അതുപോലെ ഫോർത്ത് കോളം വരുമ്പോൾ എ ഫോർ വൺ എ ഫോർ ടു എ ഫോർ ത്രീ എക്സെട്ര എ ഫോർ എൻ അങ്ങനെ 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 ഇത് എത്രാമത്തെ റോയായി എംത്ത് റോ അപ്പോൾ എ എം വൺ ഇത് എ എം ടു എ എം ത്രീ എക്സെട്ര എ എം എൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കോളമാണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടോ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന വേണ്ടോ എ എം എൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും ഓർഡർ എന്തായിരിക്കും റോയുടെ എണ്ണം ഇൻറ്റു കോളത്തിൻ്റെ എണ്ണം എം ബൈ എൻ ആണ് ഓർഡർ അതേ നമ്പറാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരിക എം ഇൻറ്റു എൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ നമ്പറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് എസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സിന് എപ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എ ഐ ജെ എ ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ തൊട്ട് എം വരെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക വൺ തൊട്ട് എൻ വരെ ഈ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ ആദ്യത്തെ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് വന്നു ആദ്യത്തെ നമ്പർ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സെട്ര എം വരെ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ജെ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് ജെ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണം വന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സെട്ര എൻ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുതാക്കി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇനി നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇവർ പറയുന്ന ഓർഡറിൽ പറയുന്ന ഷേപ്പിൽ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കും കൺസ്ട്രക്ട് എ ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയിടാൻ പോകാം ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര റോ വേണം റോ വൺ റോ ടു റോ ത്രീ മൂന്ന് റോ വേണം കണ്ടോ എത്ര കോളം വേണം രണ്ടാമത്തെ ആണ് രണ്ട് കോളം വേണ്ടു കോളം വൺ കോളം ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് അതാത് കോളത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ചു ഈ സ്പേസിലാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ നമ്പറുകൾ ഏതാണ് വരിക ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരിക എ റോ വൺ റോ കോളം വൺ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു ഇവിടെ എ രണ്ടാമത്തെ റോയായി എ ടു വൺ എ ടു ടു ഇവിടെ വേണ്ടത് എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു ഇത്രയും ആളെയാണ് വേണ്ടത് ഈ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എ ഐ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ആണെന്ന് ഈ ഐനും ജെനും ഡിപ്പെൻഡ്
അടുത്ത നമ്പർ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുക അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപോയേനെ എ വൺ ത്രീ എ വൺ ഫോർ ഒക്കെ കണ്ടുപോയേനെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ വേണ്ടു അടുത്തത് എ ടു വൺ ആണ് എ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അടുത്തത് വേണ്ടത് എ ടു ടു എ ടു ടു ഈക്വൾ ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ദെൻ എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ വൺ ഈക്വൾ ടു ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ദെൻ എ ത്രീ ടു ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഇനി ഈ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്കൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മളതിനെ മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതണം ഇതുപോലെ മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എ വൺ വൺ ഉള്ള ആൾ ടു ഇനി എ വൺ ടുവിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ത്രീ ദെൻ ത്രീ ടു വൺ ടു ടു മൂന്നും നാലും ത്രീ വൺ ത്രീ ടു നാലും അഞ്ചും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ബോക്സ് എഴുതിയതിന് മാർക്കില്ല ഈ നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് മാർക്കില്ല ആ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഈ ആൻസറിനാണ് രണ്ട് മാർക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇതിനോ ഇതിനോ ഒന്നും മാർക്ക് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോൾ ഈ സെറ്റിംഗ് എഴുതിയതിന് വില അര മാർക്ക് കിട്ടുന്നെങ്കിലായി പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാംസ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം സാമ്പിൾ ചെയ്താണ് ടു ആണ് റോ വൺ റോ ടു കോളം പക്ഷേ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് മൂന്നെണ്ണം വരും ഇവിടെയും മൂന്നെണ്ണം വരും വേണ്ട ആറ് വണ്ണിലും ആ ടൂലും മൂന്നെണ്ണം വരും ഇനി നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ രണ്ടാമത്തെ റോ അല്ലെ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഇത്രയും ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എ ഐ ജെ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് ഐ മൈനസ് ത്രീ ജെ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആളെ എ വൺ വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റ് ഐയുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ജെയുടെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വൺ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു നോക്കിയാലും മതി കാൽക്കുലേഷൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ചു നോക്കുക ഒറ്റ കാരണവശാലും തെറ്റ് വരരുത് ഒന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് രണ്ടാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ മൈനസ് രണ്ട് വന്നാൽ രണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത് വേണ്ടത് നമുക്ക് എ വൺ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മോഡുലസ് വൺ മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ച് മോഡുലസ് ആയകാലം പോസിറ്റീവ് അഞ്ചായി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എ വൺ ത്രീ വേണം ഹാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പതാണ് ഒന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എട്ട് വന്നു മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടായി എട്ട് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു നാല് ഇനി എ വൺ ഫോർ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനാണ് ആദ്യം അത് എഴുതി വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വഴിയോട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് എ ടു വൺ ഇയാളെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ടു വൺ ഹാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഐയുടെ സ്ഥലത്ത് ടു ആയി ഇപ്പോൾ ടു മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഒന്ന് മോഡുലസിനുള്ളിൽ മൈനസ് ഒന്ന് വന്നാൽ ഒന്നായി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്തത് എ ടു ടു എ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ടു ഐയുടെ സ്ഥലത്ത് ടു ആണ് ജേൻ്റെ സ്ഥലത്തും ടു ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് എൻ്റെ ആൻസർ വരും രണ്ട് മൈനസ് ആറ് രണ്ടിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് നാല് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് ഇനി എ ടു ത്രീ എ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഐയുടെ സ്ഥലത്ത് രണ്ട് കൊടുക്കുക ജേയുടെ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് കൊടുക്കുക ഈ ത്രീ ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ജെ എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം അപ്പോൾ എന്ത് വരും രണ്ട് മൈനസ് ഒമ്പത് ഒമ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് ഏഴ് മോഡുലസ് ആയ കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇല്ല സെവൻ സെവൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എഴുതാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ
वण टू प्लस वण हॉल स्क्वय मूं स्क्वयर ओप ए टू टू रे प्लस रे न स्क्वय पदा अब नमुक मेट्रिक्स नोत फस्ट रोयल नोकी नंबर तेज ना पदा मेट्रिक्स क्लियर आयो इन ऐसी होंम वर्क तेरें नोट इतने चौदह फ्राक्षन वरा स्क्वयर टेंशन अट्के मेट्रिक्स कंसट्रक्ट नोक ई पर ऑर्डर कंसट्रक्ट टू बै फोर टू बै टू टू बै टू ऑर्डर रूम मणी अब त्री बै फोर ई बै फोर इन ऑर्डर नाम इोल रोयम कोल मेट्रिक्स थैंक यू